കുറുവ ദ്വീപിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ഒരു ജെയിൻ ടെമ്പിള് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കയറുകയാണ് ജെയിൻ ടെമ്പിളുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ജെയിൻ ടെമ്പിളുകളും വയനാട്ടിലുണ്ടെന്ന് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജെയിനിസം ഇവിടെ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് വന്നാണെന്ന് പറയുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്തമൗരൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് അവിടെ നിന്ന് ബാഹുബലി എന്നൊരാൾ ശ്രവണ പരോത്ത് എത്തി അവിടെ ആ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ജെയിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സാണ് ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ നേരെ മാനന്തവാടി കൂടി കുറുവ ദ്വീപിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ കുറുവ ദ്വീപിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് മാനന്തവാടി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പുൽപ്പള്ളി കൂടി ഇത് നമ്മൾ മാനന്തവാടി കൂടി പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ശരിക്കുള്ള ഡീ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറുവ ദ്വീപിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബാക്കിലാണ് കിടന്ന ബോർഡ് ഇത് ഒരു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഏക്കർ വനഭൂമിയാണ് ഇതിൽ പല ഐലൻഡുണ്ട് അതിൽ കുറുവ ഐലൻഡാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഐലൻഡ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് കുറേ വൃക്ഷങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള ഹെർബ്സും പിന്നെ കുറച്ച് ചെടികളും അങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണ് ഇതൊരു മൂന്നര സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കുറുവ ദ്വീപ് ഇത് മാനന്തവാടിക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് കുറുവ ദ്വീപ് കാണാൻ പോകാം നല്ല ഉച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ചൂട് എന്ന് വെച്ചാൽ വയനാട്ടിലെ ചൂടൊക്കെ സഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ റോഡ് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് റോഡിൻ്റെ കുറച്ച് പണി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള വനത്തിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ട് പോകുമ്പോൾ റോഡൊന്നും ഒരു വിഷയം അല്ലാണ്ടായിട്ട് മാറും ശരിക്കും ഒരു സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു പോകുമ്പോൾ കണ്ടത് ഇത് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കുറേ ചിതൽപ്പെട്ടികൾ കാണാം നമുക്കറിയാം ഈ വനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ചിതൽപ്പെട്ടികൾ കാണാം പണ്ട് വാൽമീകി ഇങ്ങനെ തവസിരുന്നപ്പോൾ ചിതൽപ്പെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടിച്ചു വന്ന കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പേര് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു അവരോടുള്ള ചിതൽപ്പെട്ടാണിത് വലിയ ചിതൽപ്പെട്ടികൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും വനത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഭംഗി എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ചില മരങ്ങളൊക്കെ കട ഒഴുകി വീണിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും മരം മുറിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല കട ഒഴുകി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ മരം കടന്ന് അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ രാവിലെ ഈ സമയത്തൊക്കെ രസമുണ്ട് രാത്രി ഈ വനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും ഇവിടെ വേറെ ആളുകളായിരിക്കും നടക്കുക പലതരം വന്യജീവികൾ നടക്കും ആനയും കടുവയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും രാവിലെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കിടക്കാൻ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഈ കാട്ടിലെ ഗസിച്ചുകളാണ് ഇത് അവരുടെ സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറുവ ദ്വീപിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലെത്തി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡി ടി പി സിയുടെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഒരാൾക്ക് എൺപത് രൂപ കണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ എൺപത് രൂപ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറുവ ദ്വീപിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം ഒരു ചെറിയൊരു മുളം ബോട്ട് മുളക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറുവ ദ്വീപ് ആക്ച്വലി ഒരു നദീ ദ്വീപാണ് ഇത് കേരളത്തിലെ ഏക നദീ ദ്വീപ് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടിക്കെടുത്ത് തന്നെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടോ ഏതാണ്ട് ഒരു അര മുക്കാൽ കിലോമീറ്ററോളം നടക്കണം ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ന്യായമാ നിരക്കിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ വഴിക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കാണാത്ത അത് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തെ ഒരു കാഴ്ചവെപ്പ് കാണുന്നത് നിറയെ പശുക്കളും പുറത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പുല്ല് വഴി നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ ഒന്നും കാണാനും പറ്റുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പോയി ചെറിയൊരു പാലമൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി ഒരു കടവിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പോകുന്ന പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചങ്ങാടത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ചങ്ങാടം ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളായിട
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അക്കരെ എത്താറായി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകാൻ ഈ ദ്വീപിൽ ശരിക്കും ഒരു നൂറ്റ് ഈ ഒരു അയലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ്റമ്പത് ചെറിയ അയലുകൾ സമാഹാരമാണ് ഇതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വലിയ അയലിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് അധികം വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ദ്വീപുകളും വെള്ളം കയറി പോകും ഒന്നോ രണ്ടോ അയലിന് മാത്രമേ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ ബോട്ടിൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഇറങ്ങി നടന്നാൽ തന്നെ കുറെ മുളകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ പാലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈഡിലൊക്കെ വെള്ളം മഴയുള്ള സമയത്ത് മുഴുവൻ വെള്ളം വരും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പൊക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാലമൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജൂൺ ജൂലൈ തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ അല്ലെ ജൂൺ തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ വരെ ഇത് തുറക്കുകയില്ല സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനമുള്ള സമയമാണ് പിന്നെ ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് പേരെയാണ് ഇവർ ഒരു ദിവസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പോകും അവിടെ എത്തിയാലും ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ നോക്കി കണ്ടൊക്കെ വേണം പോകാൻ ഇന്നും അത്യാവശ്യം സഞ്ചാരികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കുറുവ ദ്വീപിലുള്ള പക്ഷികളാണ് ഇത് പ്രത്യേക പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓർക്കിടുകളുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ചില പക്ഷികളും ഓർക്കിടും ഒക്കെ ഇവിടെ 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 മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് വഴിക്ക് ഇതിൽ വരാം മാനന്തവാടി വഴിക്കുള്ള വഴിക്കടെ കയറാം അല്ലെങ്കിൽ പുൽപ്പള്ളി വഴിക്കുള്ള വഴിക്കടെ കയറാം ഞങ്ങൾ വന്നത് മാനന്തവാടി വഴിക്കുള്ള വഴിക്കാണ് അപ്പം മാനന്തവാടി വഴിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ ആ വഴിക്ക് തന്നെ കയറുക ആ വഴിക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പുൽപ്പള്ളി വഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് കയറുക ആ വഴിക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങുക ഇത് കയറി പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് കയറി പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളാണ് പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം തത്തച്ചിന്നൻ പിന്നെ പലതരം പേരിലുള്ള പക്ഷികളുണ്ട് പേരുകൾ തന്നെ നല്ല കൗതുകരമായ പേരുകളാണ് ഓർക്കിടുണ്ട് ചിത്രശതകങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ധാരാളം പിന്നെ ഈ കുറുവ എന്നുള്ള പേര് വന്ന കുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വീപ് എന്നാണ് അർത്ഥം കണ്ണടയിൽ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുറുവ എന്നായിട്ട് മാറി ഇത് കബനി നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയിലുള്ള ദ്വീപാണ് കുറുവ ദ്വീപ് ആക്ച്വലി ഈ സ്ഥലത്ത് വളരെ ആഴമേറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറുവ ദ്വീപിൻ്റെ പല സോഷങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഇതിൽ ചീങ്കണ്ണി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്കൊന്നും ഇറങ്ങുന്ന ഇത്ര സൂക്ഷിച്ചു വേണം പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം വളരെ കുറവാണ് ചെറിയൊരു കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചീങ്കണ്ണി ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കേട്ടു വർത്തമാനം കേട്ടു വർഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പല ഷേപ്പിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലും വൃക്ഷവും പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വാട്ടർ ബോഡിയും ഈ കബനി നദിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും വിട്ടു കളയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണ് മസ്റ്റായിട്ട് പോയി കാണേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രകൃതി സ്നേഹികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതും വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചായയിൽ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇത് പിന്നെ ഒരു ദ്വീപ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദ്വീപ് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ആൾ താമസവും ഇല്ല ഈ ദ്വീപിൽ കാണുന്ന ഒരു വേര് ഇറങ്ങിയിരിക്കണയാണ് പുഴയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വളർന്നിരിക്കണയാണ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ബ്രിഡ്ജ് ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മുള വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും രണ്ടോ നാലോ അഞ്ചോ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തേണ്ടി വരും വേറെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രസമുണ്ട് അധികം ഫാമിലീസ് ഇവിടെ ആണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം
കാഴ്ചയിൽ കൗതുകരമായ ഒരു മരമായിരുന്നു ഇതും അങ്ങനെ പല മരങ്ങളുണ്ട് കുറുവ ദ്വീപ് വയനാടിനെ പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ് അനുകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു ഇത് ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് അഞ്ചു മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈമിങ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വേരറ്റ് പോയ കുറെ മരങ്ങളാണ് സ്വഭാവമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ജീവിതകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന മരങ്ങൾ ഇത് പല കളറിലുള്ള ചെറിയുള്ള ഒരു മരമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു അനുഭൂതി തന്നെ ഉണ്ടായി അതായത് ശരിക്കും ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഭംഗിയുണ്ട് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അത് ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്താൻ പറ്റുന്ന കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തത് ഇതിൽ തന്നെ ഭംഗിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറേ പാറകളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും ഇവിടുത്തെ പാറകൾക്ക് പോലെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി വരുന്നതാണ് മാഗ്നായിട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് പാറയായിട്ട് പിന്നെ മാറുന്നത് ഈ പാറകൾക്ക് സാധാരണ കൂടുതൽ മിനുസമുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാറ വരെ തോന്നുള്ളൂ തൊടുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് നല്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ പാറകൾ വഴി പല പല ദ്വീപുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു കുളിയൊക്കെ കഴിക്കാം അങ്ങനെ കുറെ ഫാമിലീസ് അങ്ങനെ കുളിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ശരീര വർത്താനം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വന്നിരുന്ന സമയം കളയാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത് ഇതൊരു കൈതയാന്ന് തോന്നുന്നു കൈത എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് പണ്ട് കൊട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൈതക്കാടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പ്രകൃതി രമണീയമായ വയനാടിൻ്റെ എല്ലാ ഭംഗിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ കുറുവ ദ്വീപ് വയനാട് വന്നാൽ ഇവിടെ വരാതെ പോകരുത് എന്ന് എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുകയാണ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ കാത്തുകൊണ്ട് ചങ്ങാടവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അക്കരെ എത്താൻ അവിടെ അക്കരയിലും കുറെ ആളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ചങ്ങാടത്തിൻ്റെ വരെ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇരിക്ക ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ജാക്കറ്റും ഉണ്ട് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറുവ എന്നുള്ള നല്ലൊരു അനുഭവം നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുകയുണ്ടായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക